Congratulations on your first UFC win. How does it feel? Thank you. Thank you. Very good. I'm very happy and it's very emotional. You know, going into this fight, um, did you feel like you really needed this win maybe even more than any other win? Yes. Um, I mean, I felt like I was fighting for my job, you know. This win was very important for me. Um, so it was, that's part of the reason why it was very emotional for me. I mean, I did a camp for two months in Colorado. I had to be away from my family, my, just my newborn baby and my daughter. My wife, I mean, so hard. I mean, when I was in there, I, I mean, that last round, I, I was telling him, you're not going to take it away from me. I mean, I fought so hard doing this since I was 13 years old. So it took me 14 years to get to the UFC. So like, you're not going to take it away from me. Did you do anything different coming into this fight than than your last two? Yes. Um, I felt like I was a little bit smarter. Um, my, two, my first two uh, fights, I wanted to, to make an impression. You know, I wanted to go out there and finish all my, my opponents. Um, I went too hard. I mean, you could be in the best shape of your life, but if you don't pace yourself, you're going to get tired, you know? So, I mean, with this fight, I felt like I, was, I paced myself a little bit better. I was doing what Cub said. Um, he told me to, to, when people get to this level, people don't break as easy. I mean, everybody's tough when, you get, get, when you're in the UFC, so you got to break them little by little. And that was a fan, just break them little by little, um, touch them up in the body, take them down, get them tired, and just be the bigger man right there. Was there anything that surprised you about your opponent? Yes, I mean those kicks were, they were, they were he, he had some good kicks. Um, he was kicking me a lot, and but I mean I was able to counter it good. Um, I was working with my kickboxing coach Justin Holton. He was showing me how to counter those kicks, so it worked. And just hearing Justin Gage when he was telling me step on his soul, step on his soul, that kind of took away the, a little bit of power from him. Just closing the distance and just being on his face. And when the scores were starting to be read, did, did, were you confident that you had that? Yeah, I was confident. I thought I won the three rounds. I mean, I don't know what, what round he got. I thought I, I thought I won the three rounds. Um, but, I mean, I'm just happy I got the win. When do you want to get back in there? Um, uh, this is my third fight, I think, in less than six months. So, I mean, maybe take a little break. And, but, I mean, if the UFC offers me something to go back in, I'll, I'll go back in. I, I like to fight in a car with my teammates. I mean, that, that'd be awesome. Uh, but yeah, I mean. Whenever the UFC tells me, I'll be ready. I just got to heal up a little bit. And do you have an opponent in mind? Anybody. I feel like right now I'm not in. I, I, I'm not. I'm not allowed to, to to ask for nobody right now yet. I mean, I like to get back with those losses I, I had. That's something I like. I mean, I feel like I'm I'm better than them. I um, mean, just I just didn't show it that day. Thank you. Yeah, thank you. Hey, Rafa. Yeah. Um, how did it feel to take um, take Natan Levy's undefeated record? Um, I mean, I wasn't even thinking about that, to be honest. Like, when I was undefeated, I mean, I was told everybody, I'm not thinking about that. I'm only thinking about winning. That's the only thing I was thinking about. That's my mentality into every fight I go in there trying to win. I'm not thinking about my opponent's <laughs> record or my record. I'm just going in there trying to win and try to get that finish, trying to get in, in there quick and try to get out quick, as quick as possible, you know? Um, they, don't pay us, <laughs> they don't pay us to be overtime to stay longer in there, so. You know, I want to get go in there and get out of there as fast as possible and as clean as possible, too. Congrats. Thank you, thank you. Rafa, felicidades con el triunfo aquí a tu izquierda. Lo obvio de la noche. Debutaste, perdiste, perdiste. ¿Qué mensaje tienes para, los, para la gente en el UFC, en cualquier organización, cualquier deporte que diga, ya estoy a punto de vencerme, pero no lo debo de hacer? ¿Qué le dices? a esos otros atletas que están ahí con las, los tiempos difíciles, pero como tú, pudieron lograr y tener la mano en alto como hoy. O sea, que el, el querer está el poder, ¿me entiendes? Um, la única persona que te puede parar es ti mismo. O sea, si siempre lo he dicho, el querer está en poder, nadie, nadie te puede decir que, que no puede hacer nada. Lo único que te pone es esas barreras y esas, y es, y esas, esas trabas en ti, eres tú mismo. Mientras tú le sigues echando todas las ganas y le sigas poniendo todo, ¿me entiendes? Nadie, nadie tiene derecho a decirte cuándo pares ni cuándo no, cuándo debes seguir. Tú, tú tienes el control de todo. Si la gente tiene que echar ganas, como dijo Brando Moreno, si así se puede. Y se pudo sí. y como dijiste, pudiste triunfar. ¿Cuál es el secreto o cómo pudiste hacerlo físicamente, mentalmente, con el apoyo de tu familia? Poder ganarte a ti mismo, por decir, y no dejar que esas derrotas te pues, finalizaran tu carrera antes de que pudiera empezar. Pues prácticamente algo, algo que me ayudó a mí bastante fue que mi familia nunca me dejó apoyar, ¿me entiendes? No nomás mi familia, sino toda la ciudad donde soy, Mexicali, Baja California, siempre ha estado detrás de mí, siempre me apoyó, nunca dijeron, ay, pues ya este morro no la hizo, no, al contrario, siempre dijeron, ¿sabes qué? Este morro 
trae, trae con qué, o sea, últimamente no nos fue muy bien, pero trae con qué, ¿me entiendes? So, siento que siempre he tenido el apoyo, cuando acabé mi última pelea, mi, mi esposa me, me dijo, ¿sabes qué? A la que sigue, ¿me entiendes? A, 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 tienes, que ir, tienes que ir otra vez lejos, tienes que durar más tiempo en Colorado, tienes que ir a entrenar más, más duro, más, más tiempo, lo que tengas que hacer, aunque tengas un bebé recién nacido, aunque tengas una niña de dos años, o sea, aquí con nosotros, que estás dejándonos atrás, ¿cómo se llama? Lo que tengas que hacer, nosotros vamos a apoyar, estamos con esto contigo, ella está conmigo desde que tengo 15, 15 años. So, así me conoció, yo tengo en este deporte de los tres años, sí me conoció y siempre me ha apoyado y siempre he entendido, y siempre he tenido bastante apoyo de ella y, y de mi papá y de mi mamá también, ¿me entiendes? Mi papá siempre es, es parte de mi equipo, una parte muy grande de mi equipo. Hoy no estuve en mi esquina, pero estuve aquí en la audiencia. Um, pensé que no iba a poder llegar y, y sí llegó y la verdad, muy contento de bajar y poder abrazar a mi papá en la victoria, fue un, la verdad algo maravilloso. Y algo, claro, esa victoria, o sea, claro, te la brindaste a tus fanáticos mexicanos, cachanillas, lo que sea, si ¿Sí es posible poner en, darnos en unas palabras, ¿cómo se siente tu primer triunfo en el octágono? No hay palabras, la verdad. Es, es algo muy emocionante, la verdad, emocionante y la verdad, la verdad, cuando me bajé, cuando empecé a caminar, miré a mi papá, miré a mi esquina, una lágrima, me entiendes, me soltó sol, sol, el llanto, me entiendes, es muy difícil explicar. ¿Me entiendes? Nomás con mi puro manager, Cobb Swanse, ¿cómo se llama? Lo conocí en la Ciudad de México y, y que él haya puesto esa confianza en mí. Y después de, no sé, unos cinco años llegamos aquí a la UFC. Soy su primer peleador que llega de su primer peleador de él. O sea, que él entrenó, que él manejó, que llega a la UFC. Y, y la verdad también, o sea, no sé cómo explicarlo. La verdad, para mí es un orgullo poder... Hacer, hacer, hacer sentir, ah, yo sentí orgulloso, siento que estoy sintiendo orgulloso a, a, mi, a mi ciudad, a mi manager, a mi equipo, a mis compañeros. Uh, es, no sé cómo explicarlo, la verdad es un, algo inexplicable. Felicidades, men. Y finalmente, tus fans te esperan, quieren ver que triunfes de nuevo, que pronto te, re, te debemos regresar a la jaula y cómo te sentiste. ¿Lesiones? ¿Algo que te que lo prevenga o te vemos ya para la primera parte del 2022? No, no, no creo que tenga muchas lesiones, algunos moretones. Pienso que en un baño con agua, con hielo, se, se salía todo. Un poco de árnica ya, estuve ya con todo. De volar talillas. So, sí, estamos bien, estamos listos y, y a la que sigue, ¿me entiendes? Esta ya, ya, ya es parte, ya es pasado, ya, ya a la que sigue, ¿me entiendes? Ya, ya, ya disfrutamos esta victoria y vamos a ir a la que sigue. Está bien, bien. Pues buena suerte con todo y felicidades, Rafa. Muchas gracias.